Ça y est, on vient d'arriver sur le lac. On est vraiment euh, impatient d'attaquer à pêcher. Il est vraiment magnifique, vachement découpé. Bon, comme, euh, comme on s'y attendait. Et euh, bon, on espère que la tempête va nous laisser un petit peu tranquille. Euh, on... on profite de cette petite accalmie là. Euh, on va essayer de monter vite les abris. Il rannonce du vent cette nuit. Ça a fort soufflé la nuit dernière. Il a pas mal plu aussi ce matin. Donc on espère que ça va nous... aussi nous laisser tranquille cet après-midi. Et on va vite poser les cannes euh, et monter les abris avant la nuit. Allez, c'est parti qu'on a sondé préalablement donc on a un montage à la boue et classique qu'on va passer derrière un premier piquet de dérivation en fait ce piquet va servir pour pêcher le prince serré et garder le poisson dans une safe zone entre guillemets c'est une zone on va dire où il n'y a pas d'obstacle dans l'eau donc lors du départ elle restera dans ces 2 ou 3 mètres carrés pour ne pas passer derrière un obstacle et ensuite on va passer dans un deuxième piquet qui va nous permettre d'aller pêcher en fait derrière ce petit îlot et qui donc euh, nous permettra d'avoir une accessibilité à des spots qu'on ne voit pas depuis le poste. Ça y est, ça va faire maintenant 48 heures qu'on est ici. Euh, hier, on a débloqué le compteur, donc trop content. En fait, on a, on a une canne qui était en bordure sur notre droite, dans une pente. Euh, elle n'avait rien donné après la première nuit, donc on l'a décalé d'environ de 3 mètres maximum. On l'a remonté un peu dans la couche d'eau. Et euh, deux heures après, bim, en plein après-midi, départ, donc euh, premier poisson, une commune de 10 kg. Donc ça nous a mis en confiance, un poste qui déroule, un spot qui déroule. Et après, plus rien, plus rien de, la, de la journée ni de la nuit. Et aujourd'hui, euh, pareil, en plein après-midi, une deuxième canne qui déroule, un, un spot complètement différent, sur une tête de pain avec euh, une dérivation et euh, frein serré. Donc, euh, gros départ, canne cintrée. Euh, Lolo a bien, a bien contenu le, le premier run du poisson. On est allé dessus, on l'a mis dans la filoche. et un poisson exceptionnel euh, de 25-8, une miroir tout en longueur bien solide. Donc, euh, deuxième canne qui déroule, c'est encourageant pour la suite. Là, euh, il prévoit euh, le, que le vent va se lever encore plus fort. Donc on espère que ça va continuer et mettre euh, les poissons en appétit.
Bon ben ça y est on est à peu près à mi session un peu plus même déjà euh, ça passe super vite euh, on a eu une, une conjoncture météo là au top on a eu beaucoup de vent ces deux derniers jours et ça a mis en, en activité les poissons euh, hier une journée exceptionnelle avec euh, 5 touches en 24 heures donc euh, on a commencé la canne sur la droite qui avait déjà produit un départ le premier jour qui a refait une touche euh, une nouvelle canne qu'on a déplacée d'une dizaine de mètres qu'on a passé d'un du, bas de, de pente à une marche avant un plateau qui nous a produit trois touches donc euh, une 14 une 15 et dans l'après midi un poisson exceptionnel de 35 kg donc euh, un poisson énorme qu'on a mis à l'épuisette. Dans la foulée, on a pris dans la nuit, une, dans le goulet, un peu derrière des arbres, une petite commune encore. Euh, le vent n'a pas arrêté de souffler toute la nuit, donc on s'est dit peut-être que les bannières ont été euh, embourbées dans des, dans des pines de pain, etc. et que ça pêchait plus. Mais le lendemain matin, on a quand même encore refait une touche, toujours sur la canne du matin, sur la droite, là, dans la pente. Et vers midi, midi 15h, là, on a repris une... Un poisson exceptionnel de 31,5 sur la petite marche avant le plateau. Donc euh, 31,4, un poisson, une commune encore euh, tout, en, tout en longueur qui malheureusement s'est un peu échappé euh, lors de la séance photo. Bon, on a quelques photos sympas, mais on n'a pas de vidéo. Et après ça, après ça, on a tout replacé nickel et on espère qu'avant la fin de la conjoncture météo, on, on va reprendre des poissons. Là, on est quasiment à 10 à 10, 10 carpes, ce qui est pas mal du tout par rapport aux autres postes du lac. Donc euh, on espère que ça va continuer et on va tout donner pour. parler du coup de, du montage euh, qu'on utilise lors de cette session qui nous a bien réussi c'est un montage qu'on apprécie vraiment en fait c'est un montage avec une euh, avec deux plombs et une bouée en fait ça a plusieurs avantages c'est notamment pour euh, mettre la bannière en surface donc ça évite de un les obstacles si on veut aller pêcher derrière certains obstacles de deux la pression de pêche car il n'y a aucun fil qui traverse la couche d'eau euh, par contre ça a un inconvénient c'est que s'il y a de la navigation ou euh, un peu d'autres activités sur le lac, ce n'est pas toujours possible de la mettre en place. Donc dès qu'on peut l'utiliser, on l'utilise. Donc c'est un montage, euh, un bas de ligne classique de 15-20 cm, raccordé à un plomb inline ou même euh, qui peut se, dé, se dropper de temps en temps, c'est-à-dire avec une agrafe qui fait sauter le plomb ou même un caillou si euh, c'est vraiment risqué. Ensuite, on a 50 cm ou 1 mètre de tête de ligne en 60 centièmes qui va venir plaquer au fond pour donner une petite zone de sécurité autour à, à l'instar d'un lit de corps. Ensuite une deuxième agrafe et la bouée qui va venir à la verticale au dessus. Ce qui va faire que le montage sera comme ça au fond. Donc le, le premier plomb posé, le deuxième et ensuite ça remonte à la verticale. Donc c'est un montage où est -ce que, qui est adaptatif, où on peut faire, par exemple, s'il y a des herbiers filamenteux très hauts, on peut enlever le deuxième plomb qui ne servira plus à rien et faire venir directement euh, venir la bouée en verticale au-dessus du premier plomb. Mais quand on le peut, là ici c'est sur des plateaux où il n'y a pas trop de risques, donc c'est vraiment pour limiter la pression de pêche. On met un deuxième plomb pour paquer euh, sur un mètre devant le, le montage et ensuite on vient faire venir la bouée en vertical au-dessus pour limiter vraiment la pression de pêche. Donc, 
sur cette session, on est parti avec la nouvelle gamme euh, Perfect de chez Cook Car Concept, qui est une bouillette qui a été créée pour être utilisée en faible quantité sur des endroits surpêchés. Donc c'est des bouillettes ultra riches, euh, avec que des farines de qualité et, euh, et qui, se, qui se diffusent assez rapidement. Donc euh, dans cette gamme, elle est déclinée en quatre parfums, donc euh, la, la cream, le fish, le shrimp et euh, le spice. Donc nous on est parti sur les, les shrimp, donc les bouillettes euh, à base de crevettes, donc farine de crevettes, crevettes entières, gamard, farine de protéines, enfin protéines de poisson pardon. Et euh, donc dans cette gamme, il euh, y a pour chaque euh, parfum euh, des équilibrés, des boosters, du stick mix et tous les diamètres de bouillette, donc de 12 à 24 mm euh, suivant votre demande. Si on a utilisé euh, les petits diamètres pour éparpiller et étaler un peu plus sur le fond euh, sans avoir plus de quantité. Et ça nous a permis de capturer une dizaine de poissons sur un lac qui est quand même surpêché et très technique avec une plus de 35 et une plus de 30. Donc c'est déjà une énorme session pour nous et on en est très content. Donc ça a fait le travail. Allez, dernier jour de cette session. Euh, je pense qu'on termine de la plus belle des manières avec une magnifique commune qui, euh, qui frôle les 25 kg. On a eu la chance de faire de très jolis poissons durant cette session pour, euh, pour une première pêche de l'année. Ça se termine plutôt pas mal. Ah, superbe commune. Ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. On termine de la plus belle des manières avec une commune de, de quasiment 25 kg. Une nouvelle session extraordinaire euh, avec des souvenirs plein la tête. On est passé de la tempête à la pluie, au soleil, euh, avec, euh, avec des, 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 des pics d'activité forcément euh, dans les moments de tempête et dans les moments de pluie. Ça s'est un peu calmé sur la fin. Mais, mais une session extraordinaire, euh, quatre gros poissons, un poisson de plus de 35, un poisson de plus de 30. Au vu des résultats globaux du lac, il y a deux postes qui se démarquent un peu plus des autres avec six poissons pour, pour chaque poste et, et un ou deux poissons de plus de 25. Les autres c'est mitigé entre un et deux poissons donc euh, en vue des résultats globaux c'est encore une, une, une section qui, qui, est, qui, qui marque des points. Euh, on s'est vraiment, vraiment éclaté, euh, lac pas facile qui n'était qui était pas vendu facile surtout en ce début de mois de mars. On s'attendait vraiment pas à ça et, et on repartira encore avec plein de souvenirs.